Hello everyone, this is Farhan Jamil and today we are going to talk about time management and productivity. Well, this training is like this, which was very successful in 2000, 2001, and people used to consider this is going to be the most effective training ever. But then the time was running and people started realizing that time management training is a little benefit from a little bit. उसके बाद यू आर बैक इन योर नॉर्मल लाइफ तो कोई ऐसी चीज है नहीं है कि हर बंदा अपनी लाइफ पे अप्लाई कर सके और फिर वो बाद में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि यार वो सिर्फ बातें हैं कहने की हद तक ठीक है अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है या रियल लाइफ सिचुएशन को वो ट्रेनर कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है बट एनीवेज व्हेन अ फ्यू ऑफ द कंपनीज कांटेक्टेड अस एंड दे रिक्वेस्टेड दैट दे वांट टू हैव द टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग इन देयर कंपनी so we started the research on that और उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा top priority ये थी कि हम ऐसा content ना लेकर आएं जो बड़ा which is cliche which is obsolete which is not giving benefit to the people and which is not applicable for this modern fast era क्योंकि आज का दौर बहुत बहुत तेज़ है वक्त बहुत जल्दी से गुजर रहा है चीजें करने के लिए बात बहुत ज्यादा हैं, distractions बहुत ज्यादा हैं, जो past में इतनी ज्यादा नहीं थी। So the books which were written in the past might be वो strategies आज नहीं चल सकेंगी। So we searched by 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 looking the life, by observing the life of different successful people and how and by by doing what they became successful, और वो आज भी किन चीजों के पर वो still they are working on, जिसके through they are they are they are maintaining their success level. So some points came out, we jotted those points down that I'm going to share with you as well. So those points, when we discussed in the training, and after that, we only kept a condition there, which condition is also for you. The condition was that you have never applied these things in your life. So you have to send us an email or give us a call or just send us a text on WhatsApp and let us know that did you really get the benefit or not. और हुआ ये कि एवरी डे वी आर गेटिंग ईमेल, वी आर गेटिंग व्हाट्सएप मैसेजेस एंड कॉल्स एंड पीपल आर सेइंग दैट दे अप्लाइड दिस स्ट्रेटजी इन दैट सिचुएशन एंड दैट वर्क्ड रियली वेल और ये हर किसी की लाइफ के पर काम कर रहा था नो ऑफ कोर्स वो तो एक ट्रेनिंग थी दैट वाज अ टू ओर ट्रेनिंग एंड अ � of those uh, of those aspects which are going to give you the benefit. जैसे अब आपका काम ये है कि आपने भी ये करना है कि ये जो strategies मैं बताने लगा हूँ, you just simply have to apply not all of these might be any one of these into your life. और अगर आपको benefit मिलता है इससे, so do let us know. और अगर नहीं मिलता, तो भी बताएँ आप. असल सबसे पहला जो एक method है, which is being adopted by a lot of people. Whosoever are going to become something or who are going to get success in any of their object, any of their target, whatever they decided and they achieved it, उसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर अप्लाई होता है, which is the time block method. Time block method ये कहता है कि आपने कोई भी काम करना है, जिसके अंदर आपको लग रहा है कि यार you want to become the perfectionist, you want to do the best of that thing, आप उसके लिए एक specific time allot कर लें. आप देखेंगे कि जो लोग जिम जाते हैं, they also do the same thing कि जी शाम को सात बजे से आठ बजे तक this is my gym time. What they have done, they have made a time block कि सात से आठ we are going to the gym only. तो उन्होंने ये नहीं किया जिम जाना है अच्छा यार सुबह नहीं गया दोपहर को चला जाएंगे दोपहर को नहीं गए शाम को चला जाएंगे तो when they started doing these things तो वो बातें पता चलता है कि छुट्टियां बहुत � चलो next week से वो will 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 become regular or something लेकिन वो नहीं हो पाता तो strict ये रहना है कि हमें time अपने जो भी काम अपना कर रहे हैं और अपनी चीजों को अपने पूरे दिन को we have divided into different blocks different chunks of time कि ये एक घंटा है ये इस एक productive काम के लिए रहेगा ये एक घंटा है जिस जो मैंने दूसरा ये वाला काम करना है ये thirty minute है जिसके अंदर मैं एक break लूँगा आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो पूरी नेचर इस तरह से बनी हुई है जैसे टाइम ब्लॉक मेथड के ऊपर बनी हुई है कि एक स्पेसिफिक टाइम है जो दिन का है फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम है जो रात का है और वो उसी पैटर्न के ऊपर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि वी हैव टू ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स अ डे सो देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक फॉर फजर देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक फॉर जोहर सेम एज़ फॉर द असर मगरिब इशा इसी तरह आपके 11 महीने बाद 11 महीने आपके पास हैं जिसके अंदर यू आर नॉट ऑफरिंग यू आर नॉट फास्टिंग 
लेकिन जब आपका बारवा महीना है तो ये एक टाइम ब्लॉक बना दिया कि इन तीस दिनों में आपने रोजे रखने हैं रमजान है बाकी उसके बाद महीनों को भी बारह महीनों को डिवाइड किया इनटू द इनटू द इनटू द ब्लॉक्स ऑफ थर्टी डेज तो आपने एक सिंपल काम करना है कि अपने पूरे दिन की रूटीन को आप डिवाइड कर लें डिफरेंट ब्लॉक्स में एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट और आपको रियलाइज होगा कि अगर आप उस ब्लॉक को फॉलो करना शुरू कर दें आपको रियलाइज होगा कि आप ज्यादा प्रोडक्टिवली काम अप कर रहे हैं बजाय इसके कि आप चीजों को स्कैटर्ड रखें कि ठीक है कभी भी कर लेंगे या एक काम कर रहे हैं उसके दरमियान में कोई दूसरा काम शुरू कर लिया वो इनकम्प्लीट छोड़ दिया दूसरा काम शुरू किया फिर कोई तीसरा याद आ गया तो तीसरे के लिए आपने उसी दूसरे काम को छोड़ा तीसरा स्टार्ट कर दिया और एट देंड यू टेक इट लाइक पहला भी पूरा नहीं हुआ दूसरा भी नहीं हुआ तीसरा भी नहीं हुआ इससे बहुत बेहतर है आप टाइम सेट कर लें कि 30 मिनट के अंदर मैं टाइम इस, इस काम को अपने कंप्लीट करूंगा और कोई भी सोच जो मेरे जहन में आएगी आई विल जॉट इट डाउन लेकिन मैं अभी करना नहीं शुरू कर दूंगा करूंगा मैं इसको थोड़े वक्त के बाद और उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक में सेट कर लूंगा अगर कोई बहुत प्रायोरिटी है तो ऑफकोर्स फिर तो आपने उसको सही तरह से अपने टाइम ब्लॉक मैथड को यूटिलाइज नहीं किया कि आपने उसका ब्लॉक सही टाइम पर बनाया नहीं है आपको यह भी पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट शुड गेट प्रायोरिटाइज उसको अपने सबसे दिन के शुरू में सबसे उसे उसी को टॉप के ऊपर आपको रखना पड़ेगा लेकिन अगर कोई दरमियान में कोई काम आपको नजर आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स फिर आपको इससे बाहर भी निकलना पड़ेगा लेकिन बट ट्राई ये करनी है कि अगर एक काम मैंने डिसाइड कर लिया डेट आई हैव टू गेट इट डन विद इन दीज थर्टी मिनट विद इन दीज सिक्सटी मिनट्स लेट सपोज तो मैंने इस साठ मिनट के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग एल्स जैसे जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज के दरमियान में वी आर नॉट टेकिंग कॉल्स वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स सेम है अगर हम जिम जाते हैं जो लोग आपको पता चलेगा कि वो भी जब जिम में हैं सो दे आर नॉट टेकिंग कॉल्स दे आर नॉट डूइंग बिजनेस मीटिंग्स ड्यूरिंग देयर वर्कआउट वो सिर्फ डेडिकेटेड 45 मिनट स्पेंड कर रहे हैं जिम के अंदर इसी तरह से आपके स्कूल सिस्टम है आपका सुबह आठ बजे स्कूल जाएंगे और एक बजे आप वापस आ जाएंगे और उसके अंदर दे आर डिफरेंट चंक्स दे आर डिफरेंट टाइम ब्लॉक्स कि इस 45 मिनट में आपने मैथ्स पढ़ना है इस 45 मिनट में यूर गोन स्टडी इंग्लिश इस 45 मिनट के अंदर उर्दू होगी इस 45 मिनट में पाकिस्तान स्टडीज है तो वो उस तो टाइम ब्लॉक अप्लाई किया हुआ है प्रॉब्लम ये कि जो सारी चीजें स्कूल में जो डिसिप्लिन चीजें हमें बता रहे थे वो हम लाइफ में अप्लाई नहीं कर सके हमें लगा वो सिर्फ स्कूल के लिए था उसको आगे हमने लेकर नहीं चलना तो पहला जो स्टेप आपने अपनी लाइफ में करना है वो है टाइम ब्लॉक मैथड अच्छा अब टाइम ब्लॉक मैथड में दो चीजें एक है इसका प्लानिंग पार्ट और एक है इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट प्लानिंग पार्ट बड़ा आसान होता है दुनिया प्लान करने में बहुत आगे है प्लानिंग का लेवल ये होता है और एग्जीक्यूशन का लेवल ये होता है यानी प्लान आप करेंगे तो आप उसके अंदर एक पूरी फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाएंगे कि मैं ये भी कर सकता हूं वो भी कर सकता हूं इस तरह से भी हो जाएगा उस तरह से भी हो जाएगा एग्जीक्यूशन उसका वन भी नहीं हो पाता और दुनिया में प्रॉब्लम प्लानिंग की नहीं हो रही कि लोग प्लान नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम यह है कि एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो उसका भी एक तरीका है वो तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि यार ये काम 30 मिनट का है तो अपने टाइम ब्लॉक मेथड में आपने उसके लिए 20 मिनट्स या 10 मिनट्स अपने आप को इंप्रेस करने के लिए सिर्फ बातों में 10 मिनट्स नहीं रख लेने यू सेट योर टाइम फॉर वन आवर कि 30 मिनट का टास्क है आई एम आई एम गिविंग लिवरेज टू माई ओन सेल्फ कि ये मैं सिक्सटी मिनट के अंदर अंदर आई हैव टू कम्प्लीट इट और माई बी फोर्टी मिनट माई बी फोर्टी फाइव मिनट लेकिन थोड़ी सी लिवरेज थोड़ा सा उसको आपने मार्जिन दे के रखना है अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं होगा और बाकी जो आपने ब्लॉक्स बनाए हैं एवरीथिंग विल गेट वेस्टेड एवरी अदर ब्लॉक विल गेट वेस्टेड तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर पहला स्टेप आपने करना है यू हैव टू मेक टाइम ब्लॉक्स आप उस ब्लॉक को फॉलो करें और उस ब्लॉक के अंदर डू नॉट एड डू नॉट फिल इट विद कॉन्टेंट के ये 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 काम करने वन टास्क इन वन आवर लेट्स सपोज और उसको डेडिकेटेडली करें एंड यू विल सी द रिजर्व दैट्स द फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्ट्रैटेजी जो है दैट इज अ थियोरी विच इज विच इज ऑल्सो अ बुक एंड द थियोरी नेम इज फाइव सेकेंड रूल फाइव सेकेंड रूल ये कहता है कि आपने जब भी कोई काम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो अल्लाह तला आपके जहन में एक हल्का सा ग्लिम्स उसका एड करते हैं आपको एकदम क्लिक करते हैं ओह यार मुझे वो ईमेल भी फॉरवर्ड करनी है यार माइट बी आई हैव टू सेंड अ टेक्स्ट टू माई फ्रेंड वो यार जिम का टाइम हो गया यार इवनिंग वॉक आज से स्टार्ट करनी तो उसका टाइम हो गया लेट सपोज आई हैव टू सेंड अ प्रपोजल टू समवन कुछ भी हो सकता है यू गेट एन आइडिया अल्लाह ताला आपको याद दहानी करवा देते हैं वहां पे अप्ला
फाइव फोर थ्री टू वन अगर आपने फाइव सेकेंड में एग्जीक्यूट नहीं किया तो अभी जैसे शुरू में बात हुई थी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हैं एट देंड क्या होगा आप भूल जाएंगे और आपको दो दिन के बाद याद आएगा और शेट मैन वो याद भी आया था मुझे दो दिन पहले मैंने वो काम करना था एंड आई टोटली फॉर गॉड अबाउट डैट तो आपके पास फाइव सेकेंड है जस्ट लाइक like आपका सुबह मॉर्निंग में अलार्म है अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो सुबह अलार्म आपने सेट किया डेट आई हैव टू गेट बाई फाइव ओ क्लॉक लेट सपोज एंड यू स्नूज डैट अलार्म तो क्या होता है फिर आपकी आंख खुलती है घंटे के बाद लेकिन अगर आप जस्ट अप्लाई द फाइव सेकेंड थ्योरी यार ये इंपॉर्टेंट काम है लेट मी डू इट राइट नाउ और आप फॉरन फाइव सेकेंड के अंदर अंदर यू जस्ट गेट अप गेट आउट ऑफ द बेड यू विल बी ऑल फ्रेश और आप देखेंगे यू डिड डैट वर्क जो आपने डिसाइड किया था यू डिड इट तो काम सिंपल ये है कि आपके पास फाइव सेकेंड है किसी भी काम को करने के लिए जब भी आपको कोई काम याद आया है और वो काम वाकई इंपॉर्टेंट है गिव योर सेल्फ फाइव सेकेंड ओनली एंड डू इट राइट नाउ डू नॉट वेट कि अच्छा चलो यार मैं इस काम से फ्री होकर कर लूंगा डू नॉट वेट कि अच्छा यार मैं कल शाम को कर लूंगा या मैं भी रात को थोड़ी देर में कर लेता हूं भूल जाएगा आपको और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो लोगों ने प्लान किए होते हैं डेट कुड बी लाइक राइटिंग अ बुक कि यार मैंने बुक लिखनी है हाँ लिखूंगा यार कल से लिखना स्टार्ट करूंगा अच्छा यार मैंने पढ़ना शुरू करना है एग्जाम्स आने वाले हाँ यार कल से पढ़ना शुरू करूंगा अच्छा यार ये प्रोजेक्ट शुरू करना है ठीक है नेक्स्ट वीक से इस संडे से इस मंडे से मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देना वाई नॉट राइट नाउ आई मीन गिव यूर सेल्फ फाइव सेकेंड अगर तुम्हें अभी क्लिक कर रहा है देन स्टार्ट डूइंग इट अगर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अगर नहीं है तो जिस भी चीज जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हें जब भी याद आती है स्टार्ट डूइंग इट विद इन फाइव सेकेंड सिंपल काम है फॉरन काम उठ के स्टार्ट कर देना एंड कंसिडर यू हैव ओनली फाइव सेकेंड टू स्टार्ट डूइंग डाट नंबर थ्री नंबर थ्री रूल है उसको कहते हैं एटी ट्वेंटी प्रिंसिपल द एटी ट्वेंटी प्रिंसिपल से इज कि आपके पास पूरा दिन में जितना भी आप काम करते हैं ओनली ट्वेंटी परसेंट इज द प्रोडक्टिव पार्ट एंड रिमेनिंग एटी परसेंट इज जस्ट द टाइम डेट यू हैव टू स्पेंड फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये डिसाइड करें और लेट्स सपोज इफ यू वांट टू बाय अ न्यू लैपटॉप एंड यू वांट टू गो टू द मार्केट इस पूरे लैपटॉप बाय करने के प्रोसेस में आप पहले घर से निकलेंगे गाड़ी में बैठेंगे फिर बाद में सिग्नल पे खड़े हो रहे हैं ट्रैफिक जाम है यू आर स्पेंडिंग लेट्स वो वन आवर टू रीच द मार्केट और वहां पर जाकर आप शॉप ढूंढते हैं और एक शॉप में बैठते हैं और लैपटॉप बाय करते हैं डील करते हैं और फिर दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और वापस घर आ रहे हैं दोबारा ट्रैफिक है सिग्नल्स हैं एंड देन यू रीच बैक होम अच्छा एक लैपटॉप बाय करने के जो 100 परसेंट प्रोसेस है डेट यू यू गॉट आउट ऑफ द होम यू वेंट टू द मार्केट और मार्केट से होकर आप वापस आते हैं ये 100 परसेंट एक प्रोसेस है आपका इस 100 परसेंट प्रोसेस में द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओनली डैट ट्वेंटी परसेंट वेन यू आर एक्चुअली बाइंग डैट लैपटॉप रिमेनिंग जो एटी आपने टाइम स्पेंड किया है वो आपने किया है ट्रांसपोर्टेशन पे अच्छा अब आपने करना क्या है जस्ट रियलाइज इन एवरी टास्क व्हाट इज द एसेंशियल 20 परसेंट जो आपको इस टास्क के अंदर रिक्वायर्ड है और आपने दूसरा काम ये करना है कि वो 80 परसेंट कैसे एलिमिनेट हो सकता है उसके क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं फॉर एग्जांपल क्या यही काम ऐसे हो सकता है कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूं बाइट बी एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और मुझे पता यार आई हैव टू बाय लैपटॉप ओके let me call my friend let me call my brother let me call someone who lives quite near to the market aur main usko assign kar dun ye project ki yaar jaake laptop buy karke le aao acha ye nahi ho sakta let's suppose you cannot find a person to aaj to it's a modern world you can go and buy it online you just order it aapko pata chalega ki acha yaar wo buy karna tha na aapne so you will you just order it aur acha agar aapko online delivery bahut zyada time lag raha hai just go to the google find it out the shops available around you and you will find people's contact number by sitting in your office you can buy it purpose ye hai ki wo 80% ko eliminate karna humne start karna hai 80% kaam hum logon ne wo figure out karna hai ki wo 20% kaun sa important hai which has to be done aur wo kaam kyunki wo aapko regret dega most of the time hum isliye ignore kar dete hain ki yaar badi dur jana padega wo 80% ke pressure se hum wo 20% essential kaam ko ignore kar dete hain तो आपने कोई भी टास्क है आपने उस इंपॉर्टेंट टास्क का 20 परसेंट फिगर आउट करना है और उस 20 परसेंट के अकॉर्डिंगली यू जस्ट मेक दैट पॉसिबल मेक दैट हैपन और 80 परसेंट के अल्टरनेटिव या सोल्यूशन निकाल लें या दूसरा तरीका यह है कि कीप दैट 20 परसेंट ऑन योर प्रायोरिटी जैसे एक स्पोर्ट्समैन है 
लेट सपोज कि एक देर इज अ स्पोर्ट्स मैन ऑफकोर्स अब वो स्पोर्ट्स मैन है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि वो हर रोज सुबह उसको उठना पड़ेगा और उठ के उसको जाना पड़ेगा वर्कआउट करना पड़ेगा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ग्राउंड में जाना पड़ेगा रनिंग करनी पड़ेगी उसने क्या किया उसको पता है कि दिस इज द ट्वेंटी परसेंट पार्ट ऑफ द डे डेट आई हैव टू स्पेंड बाई वर्किंग आउट वो क्या करेगा वो अपना ये ट्वेंटी परसेंट टाइम दिन के सुबह में रखेगा कि मैं अपने दिन को शुरू करूंगा लेट्स सपोज एवरी वन गेट्स अप एट नाइन ओ क्लॉक और टेन ओ क्लॉक आई विल गेट अप एट फाइव ओ क्लॉक और मैं पांच बजे उठ के आई विल डू माई वर्कआउट वेन द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग मैं उठ के अपना वर्कआउट करूंगा अपनी एक्सरसाइज करूंगा पूरा जो ट्वेंटी परसेंट असेंशियल पार्ट है आई विल परफॉर्म डैट उसके बाद जब दुनिया उठेगी मेरे फ्रेंड्स उठेंगे मेरे फैमिली मेंबर्स उठेंगे और सब लोग अपना एक नॉर्मल डे स्पेंड कर रहे होंगे तो आप देखेंगे आपके साथ वो बिल्कुल वही सब कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं I mean, he's also watching television. He's also spending his time on cell phone, laptop. He's also going out for the dinner, before for let's suppose for hangouts or things like that. वो वही सब चीजें कर रहे जो आप कर रहे हैं. But he is different. वो क्यों? Because he has already completed that twenty percent essential part. हम क्या करते हैं? हम अपने वो twenty percent part को भी अपने eighty percent के अंदर merge करके रखते हैं. कि ठीक है जी दोपहर को वर्कआउट करना है शाम को वर्कआउट करना है और क्या होता है एट देन वी मिस दैट असेंशियल थिंग दिस इज द थर्ड रूल दैट फिगर आउट दैट ट्वेंटी परसेंट इंपॉर्टेंट और द असेंशियल पार्ट ऑफ द डे व्हिच विल मेक योर दिस डे प्रोडक्टिव और कीप दैट डूइंग कीप डूइंग दैट वर्क ऑन द ऑन द प्रायोरिटी और बाकी रिमेनिंग एटी जो है उसको यू कैन यू कैन पास इट ऑन यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन और और यू कैन मैनेज इट एट द लेटर आर्ट्स कि 20% परसेंट असेंशियल हो गया बाकी 80% परसेंट जो है आई कैन डू इट लेटर इज वेल उसके उसको अगर पोस्टपोन भी कर दिया तो नॉट अ प्रॉब्लम दिस इज द थर्ड रूल एंड नंबर फोर हम लोग अपनी जिंदगी में वी वॉन्ट टू अचीव बिग वी वॉन्ट टू डू रियली बिग थिंग्स वी वॉन्ट टू हैव द सक्सेस लेकिन उस सक्सेस के लिए वी हैव टू डू समथिंग विच अदर पीपल आर नॉट डूइंग और समथिंग विच टेक्स यूर करेज फॉर एग्जाम्पल I have to write a book, or I have to make a video, or I have to start podcasting. Ah, uh, anything that you want to do. I want to become a sportsman. I want to. I want to become the best batsman. कुछ भी हो सकता है. अब जो एक चीज है, which is making you feel reluctant. कि अभी नहीं करना यार अच्छा मैं अभी नहीं कर सकता. या एक हल्का सा discourage करके आपसे वो काम postpone करवा रहे होते हैं कि हाँ यार मैं शुरू करूँगा. That is the fear के लोग आपसे बेहतर हैं वो क्या कहेंगे उसके लिए आपने थ्योरी याद रखनी है ये जो लोग आपसे बेहतर होते हैं ना उनके डर से हम लोग काम नहीं कर रहे होते क्योंकि विल गेट इंसल्टेड तो इससे बेहतर है करो ही ना ये तो बड़ा आसान तरीका है कि काम है जो आप आप लेट्स सपोज इफ यू इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर और आप जाके क्रिकेट फील्ड में जाते हैं तो आपको पता चलता है एवरी वन इज हिटिंग सिक्स इज एवरी वन हैज सो मच कमांड ऑन इज गेम एंड यू आर द बिगिनर and you start feeling insulted or uske baad you just stop doing it ye to bada aasan hai aapne ek ek cheez yaad rakhni hai ye cheez aapko help karegi koi bhi duniya ka aasan ya mushkil kaam karne mein aur wo cheez hai 33% theory 33% theory ye kehti hai ki is duniya mein jitne bhi log hain sirf 33% unme se wo hain jo aapse behtar hain jaise bhi maine example di ki agar aap ground mein jate hain to play cricket वहां पे आप देखेंगे कि सिर्फ 33 परसेंट लोग ऐसे हैं जो आपसे बेहतर क्रिकेट खेल लेते हैं और 33 परसेंट लोग वो हैं जो बिल्कुल आपके लेवल पे हैं और 33 परसेंट लोग वो हैं जो आपसे बहुत नीचे हैं तो आप डर किससे रहे हैं सिर्फ 33 परसेंट से वाइल एज यू हैव 66 परसेंट पीपल हु आर एट योर लेवल और लेस देन यू एंड यू कैन परफॉर्म बेटर देन दो पीपल क्वाइट इजी तो आपने करना क्या है अपनी जिंदगी में इवन इफ यू वॉन्ट टू राइट अ बुक इवन इफ यू वॉन्ट टू मेक अ वीडियो एंड देर आर पीपल हु आर मेकिंग बेटर वीडियोज देर आर पीपल हु आर ऑलरेडी द गुड राइटर्स और सिर्फ 33% थ्री परसेंट है थर्टी दुनिया में लोग ऐसे हैं जो आपके लेवल पे हैं और 33% ऐसे हैं जो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे टू निशिएट एनी थिंग सो रिमेंबर दिस थर्टी थ्री क्योंकि आप 33 से डर के आप 67% को इग्नोर कर रहे हैं देखें एक एक वोटिंग रूल होता है कि इफ यू वांट टू विन अ वोट एंड लेट्स सपोज देयर इज अ देयर देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ हंड्रेड पीपल तो कितने परसेंट वोट आपको चाहिए दैट यू विन द गेम यू ओनली नीड फिफ्टी वन परसेंट आप फिफ्टी वन परसेंट का मतलब है कि 
यू आर मोर देन द मेजोरिटी इज विद यू फिफ्टी फिफ्टी पे तो लेवल हो जाएगा फोर्टी नाइन के ऊपर की मेजोरिटी आपके साथ नहीं है आप मेजोरिटी में आ जाएंगे फिफ्टी वन के ऊपर आप मेजोरिटी हैं अब प्रॉब्लम ये है कि लोग फिफ्टी वन परसेंट सपोर्ट भी मिल जाती है लोगों को लेकिन वो फोर्टी नाइन से इतना डरते हैं ऑफकोर्स फोर्टी नाइन इज अ बिग नंबर और नेगेटिविटी और ये जो क्रिटिसिज्म है विच इज रियली रियली शार्प एंड लाउड उससे इतना डरते हैं कि वो फिफ्टी वन परसेंट को इग्नोर कर देते हैं आप कोई भी वोटिंग करवा के देख लें कुछ भी करना आप चाह रहे हैं वैसे तो लोग कहते हैं कि आप कुछ भी इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट पीपल वांट सपोर्ट यू तो अगर आप कर भी लें आप कभी ऑब्जर्व करना दैट देर आर फिफ्टी वन परसेंट पीपल हु आर सपोर्टिंग यू एंड फोर्टी नाइन परसेंट हु आर नॉट सपोर्टिंग यू आप लीन कर रहे होंगे टूवर्ड फोर्टी पीपल क्योंकि वो जो सपोर्ट नहीं कर रहे वो ज्यादा आपको हिट करते हैं आपको डिस्करेज करते हैं वो ज्यादा आपके ऊपर एक इफेक्ट रखते हैं आपकी सोच के ऊपर आपकी परसेप्शन के ऊपर तो आपको इस चीज से बाहर निकलना है आप एक चीज गौर करेंगे कि ये जो लोग जिंदगी में कुछ भी कर जाते हैं वो एक बात जरूर करते हैं कि हमें अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं जैसे मुझे इमरान खान की एक बात बड़ी अच्छी लगती है यूजली कोर्ट डार्ट उसने कहा जब मैं पहली दफा आई वॉज इन द ग्राउंड और मैं आई वॉज हिटिंग सिक्सेज आई वॉज स्कोरिंग रियली गुड Every person in the crowd was really cheering at me. और अगले दिन अखबार में आया था शेर लाहौर और उसने कहा very next day अगले match में मैं zero पे out हो जाता हूं और वही लोग जो कल मुझे support कर रहे थे they all were insulting me today. तो उसने कहा यार ये लोगों की opinion तो बड़ी जल्दी change हो जाती है आज आप कुछ बुरा करें आपके खिलाफ है साथ ही आप कुछ अच्छा करें आपके हक में हो जाते हैं तो लोगों की ओपिनियन तो रिलायबल है ही नहीं है ये तो एक वेरिएबल फैक्टर है जिसमें चेंज होने बार बार तो आप उसके ऊपर डिपेंड करके जो 49% लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे वो आपको सपोर्ट करेंगे जब आप कुछ वाकई प्रोडक्टिव रिजल्ट देंगे अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें हंड्रेड लोग सपोर्ट करें उसके बाद हम जाकर सोचेंगे डेब वी वॉन्ट टू डू इट और नॉट ऐसे कैसे हो गया यार आप पहले यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्क and convince them not with the word but with your action that you are better than those people and you are performing really really well tab ja ke wo 49 bhi aista 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 aur wo bhi aise nahi hoga 49% switch on kiya to 49 aapke favor mein aa gaya to 49 se 40% aapke against hai ab ab 35% ab 30% hai so it's a slow process lekin aapko kaam karna padega so agar aapne apne aap ko ye dekhna hai that you should encourage yourself to do any sort of work तो एक फैक्टर विच विल मेक यू प्रोडक्टिव इज द थर्टी थ्री परसेंट थियोरी रिमेंबर दैट सिक्सटी सिक्स परसेंट पीपल आर देयर इन द मार्केट इन द सोसाइटी टू होम यू कैन इंप्रेस क्वाइट इजीली लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे तो वो थर्टी थ्री परसेंट के प्रेशर से नहीं कर रहे लेट मी रिपीट दीज फैक्टर्स और आपका सिर्फ एक काम है इन चार पांच फैक्टर में से कोई एक अपनी जिंदगी में अप्लाई करें लेट सी क्या कोई वाकई ही आपकी पर्सनैलिटी में आपके कामों में आपकी सोच में कोई थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आया कि नहीं आया एंड लेट इज नो अबाउट डैट लेट मी रिपीट दिस फैक्टर नंबर वन इज द टाइम ब्लॉक मेथड दैट यू सेट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर अ स्पेसिफिक टास्क नंबर टू इज द फाइव सेकेंड थ्योरी कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम जहन में आता है स्टार्ट डूइंग इट डू नॉट डिले इट प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ डिजीज हम जितना काम को डिले करते हैं वो काम उधर ही रहता है हम उल्टा अपने लिए एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और एक अपने लिए एक बर्डन क्रिएट करते हैं जो काम हमें करने होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने ही आप से नफरत होने लग जाती है कि यार मैं कोई काम करता ही नहीं हूं मैं टाइम पे काम नहीं करता एंड ऑल और इसी तरह थर्ड है हमारे पास एटी ट्वेंटी प्रिंसिपल एंड एटी ट्वेंटी प्रिंसिपल आपको यह कहता है कि जस्ट फिगर आउट द ट्वेंटी परसेंट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे वो ट्वेंटी परसेंट आप फिगर आउट करें और उस ट्वेंटी परसेंट को जब आप फिगर आउट कर लेंगे मेक इट एज योर प्रायोरिटी कि ये सबसे पहले करना है और 80 परसेंट के सोल्यूशन ढूंढ लें या उसको बाद में कर लें वो बाद में भी हो जाएंगे वो कौन से इतने टॉप प्रायोरिटी के काम है और वो कौन से इतना 100 परसेंट एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है आपके काम को वी कैन डिले इट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉज द थर्टी थ्री परसेंट थियोरी जस्ट फिगर इट आउट दैट हु दो सिक्सटी सिक्स परसेंट पीपल आर और सिक्सटी सेवन परसेंट पीपल आर टू बी एग्जैक्ट जिनको आपने इंप्रेस करना है जिनके साथ आप काम कर सकते हैं वो 33% के प्रेशर से बाहर निकले एंड रिमेंबर डॉट 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 वोटिंग रूल कि आपको 51% वोट लेने या विन करने के लिए 100% नहीं चाहिए 70% नहीं चाहिए 60% भी नहीं चाहिए 51% चाहिए और एक और एक छोटी सी टिप मैं आपको देता हूं लास्ट पे 
एंड दैट इज अ वन परसेंट थियोरी वो वन परसेंट थियोरी ये कहती है कि आप हंड्रेड परसेंट एक दिन में अचीव कर भी नहीं सकते एक महीने में अचीव नहीं कर सकते आपने क्या करना है जस्ट स्टार्ट अचीविंग स्टार्ट प्रोग्रेसिंग स्टार्ट डिवेलपिंग स्टार्ट लर्निंग इंप्रूविंग वन परसेंट इन अ डे माइट बी इन अ वीक और माइट बी इन अ मंथ सिर्फ वन परसेंट आपने इंप्रूव करना है अच्छा इसकी एग्जाम्पल ये है कि आप ये सोचें डेट यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम टूडे आज आपका जिम पे पहला दिन है और सब लोगों ने आधा घंटा स्पेंड किया लेकिन आप एक घंटा पूरा स्पेंड करें जिम के अंदर पूरा घंटा स्पेंड करने के बाद वेन यू गेट बैक डू यू गेट मसल्स आई मीन दुनिया कहेगी कि वाह यार कितना बड़ा बिल्डर बन गया है कुछ भी नहीं कहेंगे आपको कोई आपके मसल्स को अप्रिशिएट भी नहीं करेगा लेकिन क्या हुआ यू डेड वन पर्सन टूडे कल आप फिर जाइए यू यू डू द वर्कआउट वंस अगेन अपना बेस्ट क्योरो माइट बी बेटर देन अदर पीपल एंड यू गेट बैक और आके देख लें शीशे में कितने मसल्स डिवेलप हुए बिल्कुल भी नहीं हुए बट दिस इज द वन पर्सन डेट यू आर कीप एडिंग यू कंटिन्यू एडिंग दीज वन पर्सन फैक्टर्स एंड यू जस्ट असेस योर सेल्फ आफ्टर थ्री मंथस यू विल सी नाउ यू हैव रियली रियली इंप्रूव्ड तो क्या होगा कि एक दम कुछ अचीव नहीं हो सकता वो वन परसेंट नजर भी नहीं आता अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल उस वन परसेंट उस वन डे वन सिंगल एफर्ट को इमेजिन करना शुरू करें वो आपको नजर भी नहीं आएगी लेकिन वो वन परसेंट को एड ऑन करते जाएंगे देन यू विल सी दैट नाउ यू हैव रीच एट द लेवल ऑफ हंड्रेड परसेंट और माई बी सिक्सटी परसेंट के पर यू विल स्टार्ट सींग द रिजल्ट तो वन परसेंट थ्योरी अप्लाई करके देखें कि यार कोई भी काम करना है फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज इट पॉसिबल कि आज सारा दिन यूट्यूब वीडियो देख ली आपने और सारा दिन यू जस्ट Keep watching the movie and you keep interacting the people and at the end of the day, now you're really master in the new language. Not possible. One person theory. Daily a hour spend करें, but keep doing it. Keep doing it. After three months, after six months, you will be really, really fluent and proficient in that language. But that requires your consistency and persistency to follow this word one person theory. Well, thank you so very much for watching, and I hope you have got some benefit through the video. And if you have got, then do share it with me by sending the email, or might be by by sending a message on any social media page. Thank you so very much for watching. Take care, stay blessed. Allah Hafiz.